வணக்கம் வெல்கம் டு ஆல் இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிறது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டிஷ்னால் பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் இருக்கக்கூடிய பன்னீர் பட்டர் மசாலாவை எப்படி குயிக்காக ஈஸியாக வீட்டில் செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸி தான் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் கொஞ்சம் பட்டர் எடுத்திருக்கேன் அது கடாயில் போட்டு மெல்ட் ஆகுது பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆகட்டும் பட்டர் மெல்ட் ஆகிடணும் மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ஒரு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு சேர்த்துக்கலாம் இது கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகட்டும் இது கூட நாலு பெரிய வெங்காயம் நான் நாலு பெரிய சைஸ் வெங்காயமாகவே எடுத்திருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் நல்லா அடிப்பிடிக்காமல் கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நல்லா கண்ணாடி மாதிரி வர வரைக்கும் வதக்கிக்கணும் இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதனால் வெங்காயம் குயிக்காக வதங்கிடும் வெங்காயம் அடிப்பிடிக்காமல் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த அளவு நல்லா வதங்கின பிறகு இது கூட ஒன்றை இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி ஒரு பத்து பல் பூண்டு கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இதை ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் போல் நல்லா வதக்கிட்டு இது கூட ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லா நிறையவே எடுத்திருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் இதை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் அடுப்பு சிம்மில் வச்சுக்கணும் இல்லைன்னா மசாலா பொடிகள்லாம் கருகிடும் மசாலா பொடிகள் கருகாமல் வதக்கிக்கணும் நாம் சேர்த்த மசாலா பொடிகள் இஞ்சி பூண்டு இதனுடைய பச்சை வாசனை போகிறளவு வதக்கிடணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கிட்டு இந்த அளவு வதங்கின பிறகு இது கூட நாலு தக்காளி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் நாலு மீடியம் சைஸ் தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சம் அதிகமாகவும் தக்காளி கொஞ்சம் குறைவாகவும் சேர்த்தோம்னா கிரேவி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை ஒரு நிமிஷம் போல் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கசகசா பத்து முந்திரி உடச்சி சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட கசகசா முந்திரி இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துறதுனால தனியாக நாங்கள் வேக வச்சு சேர்க்க வேண்டியதில்லை அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் இதை ரெண்டு நிமிஷம் போல் நல்லா வதக்கிட்டு ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இது ஒரு மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வேகட்டும் நாம் சேர்த்துருக்க வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு கசகசா முந்திரி நல்லா குக் ஆகிடணும் வெந்து சுருண்டு வர வரைக்கும் நல்லா வேக வச்சுக்கணும் இது பாருங்கள் நல்லா வதங்கிருச்சு இது சூடு ஆரட்டும் இப்போ நல்லா சூடாகின பிறகு ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிக்கிறேன் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சு கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் எண்ணெய் காஞ்சதும் நாங்கள் அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட்டு இது கூட சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்கிறதுனால பேஸ்ட்டு சேர்த்தோன்னே அடிப்பிடிச்சிடும் நாங்கள் அடுப்பை சிம்ம வச்சுட்டு கலந்து விட்டுட்டே சேர்த்துக்கணும் அந்த பவுலில் கழுவி மட்டும் தண்ணி சேர்த்தா போதும் நிறைய தண்ணி சேர்க்க தேவையில்லை ஏன்னா நாங்கள் மசாலாலாம் ஏற்கனவே நல்லா வதக்கிட்டோம் இந்த மாதிரி மூடி வச்சு ரெண்டு நிமிஷம் வச்சுட்டோம் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு அடுப்பை சிம்மில் வச்சுருக்கேன் இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு ஸ்பூன் கசூரி மேத்தியை கையில் போட்டு இந்த மாதிரி தேய்ச்சி இதுக்குள்ளே சேர்த்துக்கலாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க பன்னீர் சேர்த்துருக்கேன் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது வீட்டில் இருக்கிற பாலாடை 
ஒரு ஸ்பூன் இருக்கும் காலையில் காய்ச்சின பாலாடையை இதுக்குள்ளே சேர்த்துக்கிறேன் இதை கலந்து விடாமல் அப்படியே மூடிடணும் பாலாடை ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்க்கறதுக்கு பதிலாக பாலாடை சேர்த்தோம்னா இது நல்லாயிருக்கும் இது மூடி போட்டு ஒரே ஒரு விசில் விட்டு ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நாம் சேர்த்த பாலாடை எவ்வளோ அழகாக மெல்ட் ஆகி மேலே நிற்குதுன்ட்டு அவ்வளோதான் நம்மளுடைய பன்னீர் பட்டர் மசாலா கிரேவி சூப்பராக தயாராகிடுச்சு இது மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஹோட்டலில் போய் வாங்கவே மாட்டீங்க ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் குயிக்காக செஞ்சிடலாம் 